Mein Name ist Anke Politz, ich bin die Intendantin des Chameleon Berlin. Wir sind eine Produktions- und Spielstätte in Berlin für zeitgenössischen Zirkus. Das heißt, wir haben eine Theaterbühne, auf der wir Zirkusstücke präsentieren. Wir produzieren Stücke, die dann durch die ganze Welt auf Tournee gehen. Und wir sind ein Residenzort für die KünstlerInnen der freien Szene. Wenn man sich die Frage stellt, wie sich unser Theater von anderen Sprechtheatern unterscheidet, dann ist es sicherlich auf zwei Ebenen zu beantworten. Die eine ist, dass wir uns, glaube ich, nicht sehr voneinander unterscheiden, weil wir alle Produktionsstätten sind, weil wir neue Stücke, neue Inhalte erarbeiten, an denen lange konzipiert wird, geplant wird, wo eine künstlerische Idee dahinter steht, ein Inszenierungsgedanke. Und der große Unterschied liegt dann, glaube ich, tatsächlich nur auf der Bühne, dass wir eine meist nonverbale Kunstform präsentieren, die sich aus dem Artistischen, aus dem Zirkusgeschehen speist. Das heißt, unsere Wörter sind meistens Körperbewegungen, sind Dinge, die man für unmöglich hält. Und äh, wir haben weniger Sprechtheater mit einer Geschichte, außer jetzt. Wir starten gerade in eine neue Spielzeit, was bei uns immer mehrere Monate bedeutet. Das erste Mal mit der französischen Kompanie ähm, Cirque les Roux und dem Stück The Elephant in the Room. Was ein Stück ist, was tatsächlich schon vor neun Jahren entstanden ist, was ich sofort geliebt habe und was so besonders ist, weil es eine ganz andere Ästhetik hat als viele Bühnenstücke. Es lehnt sich also, oder es ist inspiriert durch die alten Hollywood-Filme, durch Schwarz-Weiß-Filme. Also wirklich, wirklich ganz anders. Und äh, was sich wagt, mit Dramaturgie und Text zu arbeiten, also es ist wirklich eine Geschichte, die erzählt wird. Die sind eigentlich sehr im Nonverbalen bei uns im zeitgenössischen Zirkus. Und wir haben lange gesprochen, wie wir das Stück nach Berlin bringen können und haben jetzt tatsächlich in einer komplett neuen Besetzung und Neuinszenierung in den letzten zwei Jahren das Stück gearbeitet, um jetzt hier in Berlin in der Version wieder ja, neu zu beginnen und für uns eine ganz andere Farbe auf unsere Bühne zu bringen, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Uh, mein Name ist Philipp Rosenberg und ich bin einer der Co-Founder von Cirque Larue, and, uh, which makes me one of the directors of the show. We're five uh, directors of the show and four co-founders of Cirque Larue. And I was actually one of the original artists who played in the elephant in the room and now I'm passing this on to new artists. Donc, je m'appelle Charlotte Saliou. Uh, J'ai travaillé comme uh, metteur en scène uh, sur ce spectacle. Euh, sur la première création, la première euh, version, où euh, c'était avec les cofondateurs de Cirque Le Roux. Well, um, in terms of coming to the Chameleon, it's been a really long road. Uh, the Chameleon came to see us way back when we did our premiere seven years ago. And ever since then, we've been talking about wanting to collaborate with each other. And so I'm extremely happy to be finally here. Um, for this production, we decided to make it a new production with six artists to really recreate something that was really personal to the chameleon and also to the artists that are on stage. So it was really a, a difficult casting process to find artists that fit the certain acrobatic nature, that they had the good skills in order to fit the piece, but also a personality that could really grow into these characters and people who are really uh, open and willing to do theater on stage, which is not always the case for all circus artists, but we found six really special people. Uh, alors, la difficulté première, c'est qu'ils sont assez jeunes. Les acrobates ont une carrière, uh, ils sont jeunes parce que c'est un métier qu'on fait jeune. Et nous, on a une exigence, c'est-à-dire les quatre cofondateurs et moi, on est très d'accord là-dessus. On a une exigence d'avoir des gens qui assument de dire je rentre dans cette compagnie, donc je vais être acteur même si je n'ai pas la technique ni la formation pour être acteur, mais qu'ils comprennent que nous, on les pousse tout le temps, pousser, pousser, de se dire, nous, on vous prend dans la compagnie pour jouer tel personnage dans tel spectacle, parce qu'on veut des artistes complets et total sur scène, et que vous assumiez de dire, vous avez un talent naturel de comédien et d'acteur, et nous, on veut tirer ça de vous, mais sans trop poser de questions, parce que, Comme ils n'ont pas la formation d'acteur euh, qui peut prendre 5, 10, 15, 20 ans, nous on prend ce qui vient naturellement et on essaye de le façonner comme quelque chose de brut. Et ce qui est difficile, c'est de leur faire prendre conscience que tout est là 
et que nous, on va travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'ils doivent nous faire confiance, mais ça passe aussi par se faire confiance eux-mêmes et ça prend un certain temps parce qu'ils n'ont pas l'expérience le, de tout ça et que nous, on doit rapidement faire comprendre que tout est là. Faites-nous confiance, on vous pousse, on vous encadre, on vous accompagne et ça va venir. Et je crois que c'est le pari qu'on a réussi d'être tous les trois beaucoup, euh, Greg, Philippe, moi et puis Yannick euh, au début et puis Lolita aussi, euh, de vraiment les encadrer, pousser, pousser, là, 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 ça va jouer là, vas-y, donne plus ici, ça vient, hein, hein, hein. et qu'ils sentent qu'on croit dans ce qu'ils font. Euh, ils sont de plus en plus confiants et ça, ça donne euh, en version express et accélérée. Et c'est ça qu'on qu a réussi à faire. Et l'osmose s'est créée là, hier soir c'était là, quand ils ont fait un run. Et l'osmose s'est créée euh, à eux aussi, c'est magique. C'est comme un petit miracle, ou un gros miracle d'ailleurs. <rire> c'est vraiment de leur faire accepter qu'ils sont aussi des acteurs. Ils ont un talent naturel de ça, c'est pour ça qu'on les a pris. So yeah, my name is Naël Jamal and uh, I'm performing the role of Bouchon. It's uh, the waiters and the serviteur of the house. I mean, yeah, when we are, there is many ways to, to train depending if we are performing or not. Because if we are performing, personally, I prefer to don't train too much, that much, because to not get tired for the show. But for sure, depending on the, of the discipline, me, I'm doing handstand, hand balancing on my hands and on the floor, and with, uh, with a friend, so we are doing a duo. So for sure, we are like warming, warming up individually. <laughs> But then at one point, me personally, I like to go through each trick that we're going to perform together to feel the connection, to feel how we are today, and just for the brain, you know, at the same time, it's good to have a, a reference and where I am today. So that's, that's a little bit how I'm, I'm warming up. And then after there is the acting warm up that is a little bit different. And how you get in the character before the show and how to, to get ready emotionally to, to be able to express what, what we have to express. So there is, yeah, mostly I start physically. And while I'm doing my makeup, I slowly getting in my character. And yeah, five minutes before the show, I'm like, let's go and we have to go. Just, moi, j'aimerais dire que moi, j'adore le clown. Euh, tout ce qui est clown, c'est-à-dire le clown traditionnel, le clown contemporain, le clown moderne, le burlesque. Euh, tout le jeu qui se réfère à l'humour, quel qu'il soit et qui est basé sur euh, ses propres émotions et que chaque acteur, chaque acrobate est obligé de rentrer incarné sur un tissu d'émotion pour que ça soit vrai, sincère, vivant et que dans la simplicité de tout ce qu'on est, on va provoquer l'humour parce que chaque être humain qui existe euh, au sein d'un groupe, d'une société où chaque artiste, chaque clown qui met un pied sur scène, on va sentir une fracture qui est proprement euh, dédié à l'être humain et qui fait que cette fracture, on se reconnaît dans cette fracture et on éclate de rire parce que nous, on aime se moquer des autres et donc de nous-mêmes. Et le clown est, est profondément tragique et profondément tendre. Et moi, j'aime cette spécialité-là parce que moi, c'est ça qui m'a permis de pouvoir mettre tout ce que j'avais à dire et tout ce que j'étais à 30 ans, puisque j'ai écrit un solo à 30 ans. Et c'est un, un art merveilleux, poétique, fou, dangereux. Et nous, on a cette mise en danger du clown qui est situé ailleurs, mais qui, qui, qui frappe l'ego de plein fouet. Et, et j'adore cette puissance de, de faire rencontrer ces deux choses-là. C'est pour ça que je suis passionnée par l'art clownesque au sens large et le cirque. Et c'est un merveilleux mariage. Le monde du cirque contemporain est toujours changé, en way. I feel like it, we're kind of just uh, always moving forward uh, in a lot of different ways because there's a lot of different contemporary circus companies that have different goals. Uh, and in their own way, I mean, we all, in terms of circus, take, take risks, take physical risks. But then there's also the risk of what your company chooses to, um, to take on. For a lot of companies, they take on a political message or they try to experiment with style. I know for us, in, for example, our, our risk is really to perform a, a circus show, but with a lot of theater, a lot of characters. 
And, um, and for example, when an audience comes in, sometimes they're a little bit destabilized, not knowing where they are. What, a, what am I watching? What is this? And that's a little bit the risk that we took with this piece, which I think is really rewarding, especially in the end. Um, but I feel like um, the world of circus is changing, and I guess that's the word contemporary reflects that, that, that we're in the now, we're trying to keep up and uh, being influenced by each other, always pushing each other forward. And I feel like the circus community is pretty tight in that way. There's not a lot of competition. Uh, it feels like a family. And maybe we pull that from traditional circus a little bit, this, this idea of family. But it feels like, feels very positive in a way that we're all moving towards a similar goal of exploring the art in a different ways. It's difficult to explain the piece with one word, but um, I would say if I had one word, uh, the first one that comes to mind is actually a French word, which is humain. It most literally translates to human, but I feel like the context is a bit different. In, in French, it's more um, human relations and uh, how people interact with each other. And the show is really based off of uh, characters and uh, their natural uh, ways of interacting with each other, uh, the way that they love, the way that the friendship, fighting, and all these really uh, natural human emotions. <laughs> because uh, for the audience, I think, uh, for, for the public, what we have searched is to say that, moi personnellement, when I see an artist on scène, for me, it's an artist complet. And I didn't want to say that, ah, c'est a spectacle de cirque. C'est parti sur de cirque, on attend les figures de cirque, on applaudit. Donc on se retrouve dans un, une maison bourgeoise avec des personnages, des caractères, et qu'on se dise, ah, c'est une pièce de théâtre, il y a une histoire, il se passe des choses, des rencontres, de l'émotion, il y a une tension dramatique, des situations. On est pris comme dans un film, là pour l'occasion des années 30, et que tout d'un coup, à l'issue d'une émotion ou d'un conflit ou d'un drame qui se joue, ou une situation à deux ou trois, le cirque apparaît comme une expression qui s'agrandit de, de la vie entre les êtres humains, que ça dépasse l'échange verbal, parler, le dialogue. Le, ça va dans le corps et en plus, il y a l'outil du cirque qui fait que c'est pour moi là où ça prend ça aura sa juste place, que le cirque est vraiment là pour habiller est un outil d'expression et crée la surprise et la, la, la grandeur de ce que peut proposer tout le corps de l'acrobate. Mais ça part à l'origine d'une situation naturelle entre des êtres humains qui ont un échange comme dans un film, avec du, du jeu naturel. I definitely have a big emotional attachment to this piece. Uh... It, be, it kind of marks the beginning of our career as, a, as our own circus company. And so I really see the relationship that I had with um, the other co-founders on stage, all of our, all of our uh, achievements, all of our failures, everything, all those human emotions, it, it, we basically, this piece was created around it. And the way we interacted with each other at the moment our relationships between us are all reflected on stage. And so for me, when I, when I see these characters, I really, I really relive all of that. And especially seeing the Mr. Chance character who I used to play, it's, it's really interesting to see that character, but in a whole new light. And that's actually, it's, it's funny because I see myself in the piece, but day after day as it's progressing, I also see these new artists on stage and they're giving, breathing a whole new life into the piece, which is uh, really special. It feels like it's giving it a whole uh, second wind. My name's Craig Gadd, uh, I'm English. I trained at the circus school in London called the National Center for Circus Arts. Uh, and I play the character called Mr. Chance. Yeah, for me, yeah, you know, one word or so is intense. This show, it's, uh, Emotionally and like physically, there's a lot which happens. So the feeling performing it is quite intense. But I remember seeing it and it like many years ago before I did it. Uh, and I remember just yeah, it was, it was just it's a very strong show. 
if I would have to describe in one word, I would I would say poetic, maybe. I find circus is a, an interesting medium to convey a message with on stage because within the skills there are inherent dynamics, which means that you can, to emphasize a point or something you want to put across, um, you can do that through choosing certain skills. But that also means it can be a curse and that there are certain skills you may want to put on stage but you can't necessarily because there's a very, yeah, there's a very inherent um, meaning that is read into it. An easy example is like when a man or a woman are on stage, people read it in a very certain way. Um, and there's not, a, there's like, especially in circus when traditionally like a larger man is going to lift someone smaller, uh, even if it's not a woman, there is an inherent power imbalance in that situation. And this show actually does really well in trying to combat that because of the very strong female role um, who like controls and leads the entire show and it's the main focus. Miss Betty est une femme de petite taille, qui est une empoisonneuse, une dangereuse, euh, qui pourrait être, euh, moi je dirais pas bipolaire, mais qui se balade comme ça sur des émotions où elle surprend elle-même le public, et euh, où on ne s'attend pas forcément à ce qu'elle ait cette attitude-là, mais euh, c'est une, une petite femme, il y a cinq hommes, et euh, il fallait une, un caractère fort et, et une trouver une, une couleur de femme assez sobre et puissante. Euh, moi, je pense que c'est au niveau de l'humour où on n'a pas tous le même sens de l'humour. Et moi, j'ai été surprise de voir qu'à certains endroits, ça ne riait pas, alors qu'on avait l'habitude que ça riait là, et qu'à d'autres endroits, ça réagit très fortement, alors qu'on n'avait pas l'habitude que ça réagisse. Donc, ça nous raconte qu'on a tous des cultures très différentes, même si elles sont de plus en plus mixées, et que nous, ça nous fait progresser sur euh, la compréhension de notre art et d'ouvrir notre humour et, et nous c'est ce qu'on fait Greg, Philippe et moi, on, on échange énormément en termes de réflexion de ce que c'est que l'humour, ce que c'est que le jeu du corps, ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que l'écriture dramaturgique et, ça, et on se fait progresser tous les trois parce qu'on s'amène nos connaissances et on essaye de comprendre de, avec un faisceau qui s'élargit de plus en plus Qu'est-ce que c'est que le théâtre Qu'est-ce que c'est que le cirque dans le théâtre Qu'est-ce que c'est que les corps dans le théâtre Qu'est-ce que c'est que les corps dans le clown Qu'est-ce que c'est que le clown dans la dramatique Tout se mélange et j'ai l'impression qu'on fait comme ça un étau qui s'élargit et on s'enrichit énormément. I think the most important thing for an audience to feel or that I would like the audience to feel after seeing this piece is that they um, that they saw something that was really human, touching that they not only saw something acrobatically uh, pleasing and uh, impressive, but it was really uh, something that actually touches their, the emotional side, that they can maybe reflect in one of the characters on stage and say, ah, I feel like that character, I know what they're going through. And that's, and I feel like it becomes even more rewarding when they see the circus afterwards, then, then you feel like, oh, I can see myself almost doing what they're doing, and the sky's the limit. I can do what I feel like doing and I should chase my goals. Wenn man zum Beispiel auf unser Publikum sieht, dann ist es total schön für uns, dass wir ein sehr durchmischtes Publikum haben. Das Ziel unserer künstlerischen Arbeit als Bühne ist auch, dass wir ein breites Publikum ansprechen, dass sich wirklich jeder eingeladen fühlt, ob mehrmals oder als versierter Theatergänger, Theatergängerin äh, zu uns zu kommen oder auch als Neuling das erste Mal rauszufinden, hm, kann ich denn mit so einer Live-Unterhaltung was anfangen? Und es ist tatsächlich auch ein junges Publikum bei uns. Ein Theaterstück oder ein Zirkusstück, was ich wirklich gerne mal zeigen würde, ist eins, was es tatsächlich auch noch gar nicht gibt und ähm, unsere Arbeit geht momentan sehr darauf hin, dass wir an der Erarbeitung eines inklusiven Zirkusstückes arbeiten, also ein diverses Ensemble auf der Bühne zu haben, was unterschiedliche Besonderheiten mit sich bringt und wo wir auch als Zuschauende lernen ähm, zu erkennen, dass ähm, Talente und, und Fähigkeiten und Stärken bei jedem Menschen ganz, ganz anders sind und dass man sie nicht auf oberflächliche Klischees beschränken sollte 
Und das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt, wo wir gerade in der Kreation bzw. im Rechercheprozess sind, um ein solches Projekt ähm, ja, in die Tat umzusetzen, dann bei uns zu präsentieren, aber hoffentlich auch dann auf Tournee zu schicken. Was bei uns noch so passiert, was man jetzt nicht auf der Bühne im Theatersaal sehen kann, ist, was ich anfangs schon gesagt habe, wir sind so ein Drei-Säulen-Ort. Wir nennen das Wachsen. Das ist tatsächlich der Bereich, wo KünstlerInnen im geschützten Raum arbeiten können in Form von Residenzen. Dann gibt es den Bereich Schaffen. Da äh, sehen wir uns als Produzentin, die neue Stücke in die Welt bringt, die als Co-Produzentin auch oft agiert. Das heißt, wir arbeiten neue Themen mit Kompanien, entweder für unsere Bühne oder wirklich kleinere Stücke, die erstmal gar nicht für uns gedacht sind. Und dann beginnt nächste Woche die erste neue Produktion mit Gabriela Munoz. Das ist eine Künstlerin aus Mexiko, die ein Stück bei uns arbeiten wird, was als Solostück angelegt ist. Und da geht es um das Altern, über das Älterwerden. Und äh, sie ist Clown und arbeitet mit ganz viel Bühnenbild und Kostüm für uns auch wieder eine andere Bühnensprache, die wir so auch noch nicht gesprochen haben. Und das ist sehr spannend und wunderschön, dass wir das gehen können, diesen Weg mit ihr. Und dann der Bereich zeigen, was die Bühne im Chamäleon anbelangt, aber auch unsere Produktionen, die auf Tournee sind. Wir haben ein Stück mit dem Berliner Kollektiv Still Hungry. Das sind drei Künstlerinnen, die ein Stück über das Stigmata der Rabenmutter gemacht haben. Also uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Vielfalt zeigen, einmal in künstlerischer Hinsicht, aber natürlich auch in inhaltlicher Hinsicht und den Weg dahin erleichtern, dass wir mehr uns auch mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen, dass wir auch so ein bisschen manchmal ausscheren aus diesem Unterhaltungsgedanken, sondern auch dem Publikum die Gelegenheit geben, sich mit Themen und Fragestellungen zu identifizieren und auseinandersetzen zu können, die da noch so ein bisschen Nachhall haben. Für uns ist auch Theater immer dieser Ort, auch im Zirkus, der einerseits berührt, wo man sich auftanken kann, aber der auch irritieren darf, der auch aufhören darf und dadurch was Bleibendes hat. Wie wir hoffentlich.